如何呀？大王之梦境，实非寻常。臣细观子宫天下，云气状如鸡雏出，玉子孙之气盛啊！极气充盈，赤黄润，乃亘古未有之天子气象啊！百余年前。太史丹执预言，看来将要应验了。<笑>这就是说，是天下宁夷之人，将是我嬴姓的后人，秦国。将得天下，恭贺大王。他现在降生否？赤黄之气如此充盈，依臣所见，此人定然已经降生。正儿长大，一定比他父亲强。寡人。当了五十六年的亲王，上苍啊，给了我这么长的时日，寡人一刻也不敢懈怠。回想在即，竟没有灭其异国。跟何谈一统天下呀？父王一生开疆拓土，富国强兵，文治武功堪比木工。放眼当今天下，谁人可与父王比肩呢？告诉你的儿子。也告诉你的儿子，告诉嬴姓后裔的子子孙孙，大秦男儿勿忘东出，兴我大秦，一统天下。诺，我。你刚才跟我说你是哪家娃？嬴安，这是何物？啊？我想要一点比这个还大的。哦，还有一事，何事？你还有没有？未有弱冠的子嗣啊！父王，儿臣最小一子夜已成年，父王何由此问？啊！寡人梦见了一个小娃娃。颇有神灵之气呀、啊
该有十几岁了吧？父王为国事，素也操劳，一统天下，之心刻刻相催，也许是日有所思，夜有所梦罢了。这个梦的真切，寡人从来没有过。那个小娃娃带给我的欢喜，让我觉得似曾相识。尹大王，子楚有一子，应是这个年龄了。在哪里啊？小儿嬴政。是子楚当年制赵时，与赵女在邯郸所生。赵王欲杀我，子楚无奈，独自归秦，将嬴政母子留在了邯郸。至今，尚不知境况如何。邯郸。大秦国的东北方向，嬴政，速速派人把嬴政给我接回咸阳。诺诺。十六年的秦王嬴稷去世，终年七十五岁，谥号昭襄。秦昭襄王执政期间，极大的扩张了秦国的版图，增强了秦国国力，使秦国成为战国时代最强大的国家，为之后秦始皇嬴政一统天下奠定了全面的胜局。叔父，深夜入宫何事啊？吴王，老秦王死了。什么？老秦王死了。为何宫中无人奏报啊？臣安插在咸阳城的密探，星夜兼程送回来的消息。死了，千真万确。老贼死了，死了！这个老贼，老贼，他终于死了！明日大朝。商讨伐秦大事，寡人要整顿大军，趁着秦国王位更替，政权不稳，要把秦国
，抢去的土地全都给夺回来。我，老秦王虽死，但此时与秦开战，并非良机啊！不趁此时出兵，何日才能雪耻？老秦王生性强悍，野心勃勃，这五十多年来不断的攻我三晋。好不容易，现在换了一个生性文弱的营柱做秦王，<笑>那秦东出之势必然会弱下去。叔父，趁着此时秦国丧乱，我赵军定可一举攻破函谷，直入咸阳。<笑>秦国王权交替，但百万大军还在，雄兵猛将尚在，不可轻视啊！叔父，不要多言了。寡人心意已决，誓不更改。过<笑>王，过王。公子镇，公子丹，冬儿。哎，你们来找我玩吗？哎，公子丹，你有没有肉？肉，来，来来来，是他饿了，要吃肉。我怕狗，这不是狗，<笑>狼，是狼，它还小，你别怕。哟，嘿，公子，你看，哟，秦狗，燕狗，我乃燕国公子，休得胡言。哎，公子，他们两个人啊，还在玩狗呢，还真是啊，是吧？这不是狗，那不是狗是山啊，是狼，这明明是狗，硬要说成是狼，不是啊。停车，赵爷，休要胡闹。秦人可恶。但也应在战场上堂堂正正较量。二哥，你是太子，你别管，收拾嬴政这种事情，我来就行。公子，请慢慢来不及啊！哼，啊！拿过来我看看。哎，哎呦，这公子，这不是狗啊，这真是只狼啊！好啊，都说虎狼之秦，你个嬴政居然在我赵国养狼，还我！哎，这儿呢？我开！你不过只是个伴读，竟敢戏耍秦国燕国公子，甚公子啊！告诉你们啊，到了赵国，你们就是质子，是抵押在这儿的，是吧，公子？这嬴政。连质子都算不上，顶、哦、多被人抛弃在这儿不管呢、啊。我<笑>、哎，哎哎，公子，哎、公子，哎，来人、啊，住手，嬴政，放开我，这公子，居然打我，我杀了你！堂堂公子，市井泼皮一般与人斗殴，还被人打成这般，非但丢赵人的脸，更是丢父王的脸。公子，无妨吧？啊！你要快杀他，我就杀了你！嬴政，我连你一起杀了！赵爷，我杀了你！秦国，嬴政，快来人，拦住他！来人！来人啊！我杀了你！赵爷闹够了没有？人也是随便杀的吗？我今日非杀了他，不让我难消这口气。我杀了你！住手、啊！公公子，这小孩自是，怎可用剑呢？还有你们，抓个娃子。很威风吧？这嬴政打伤公子也，岂能轻？闭嘴！一个小小的伴读，休得多言，没有礼数。这是秦质子之子，就不能随意伤害
。太子，这就带公子衍回宫吧。老夫刚从前线回到邯郸，也要去见大王，正好顺路。听凭将军安排。嗯。走。商君书，这几册书啊，是你的先祖孝公百余年前在秦推行的商君之法。这些正法之本，使民之道，我学而何用呢？何用？公子啊。你可不要被线下的处境迷惑了意志啊！你是何人？你是嬴姓男儿，是秦太子嫡子的长公子，是秦国王位的继承人，甚至是将来天下的王。你说学而何用？你今日所遭受的苦难，是你这一生的财富吗？你今日所遭受的凌辱，是你一生意志的起点。你必须要知道秦国是如何强大的，你才能懂得如何使秦国继续强大。先生，我和阿母还能回到秦国吗？你就是死在赵国，也要死得像一个王者。王者，对，王者。怎样才能成为一个王者？志向、胸怀。先生教我。你要知道天下之大，你的志向要延伸到天的尽头。你要知道这万民之中，你的胸怀要包含着千万的生灵，这就是王者。是秦国的王，是天下的王。若我能活着回到秦国去，我必定要做一个超越所有王的王者。哎，公子有如此大志，不枉费你这些年所受之苦。深月在此立志，就是死，也要保全公子。平安归期，先生。父王已经指定我为储君了，待丧期满了，正式即位，再昭告天下。虽然这些话此时说不太合时宜。还是要恭喜太子。父王今天跟我说，有意更换丞相，问我有什么人选，我去见了先生。邯郸传来消息，今日。赵王把镇守赵燕边境之将廉颇调回邯郸了。赵国很可能趁着秦国大丧之际发动攻势。赵王刚烈，对大秦仇恨至深，他断不会错失这一时机。也许等的就是这个时机。我这就去面见父王，告知此事。大秦应早做防备。先生稍后。太子莫急，既然要告知大王，最好能提出应对之策。真心的恭喜姐了，终于当上了王后。尹柱如今只是监国，要等守丧一年后才可正式即位呢。还不都是一样，姐是名副其实的王后了。
，严云柱当了十四年的太子了，如今他都五十三了，才终于登上了王位。这么多年了，我每天是提心吊胆的，生怕他熬不过先王。此刻，我这心啊，才算是落地啦。是呀、啊，安国君多年的，不对呀、啊，姐。该改口叫大王了。大王多年得姐，精心照料，不仅将一英的家世巨富姐来打理，且这两年国事也多由姐来裁夺，可见大王今生是离不了姐了。<笑>大王自然对姐是有求必应了。听你这话，是有所相求了。皆是我所见天下第一聪慧的女子。行了，说你的正事吧。姐，大王心力，肯定是要扶持自己的心腹啊。现任丞相任职多年，毫无建树，又不受先王信任，这丞相之位，迟早是要换人的。你想做丞相？我是大王的内弟，又是封君，当丞相还是够格的吧？米臣，你已经被封为阳泉君，还不满足？这只是个头衔，并无实权呀。赵国乃四战之地。四面国境，长守重兵，以致兵力分散。此番赵若攻秦，必举秦国之力，硬拼。秦国即便将其击退，自我损耗兵力也不在少数。先生的办法是利用燕国，赵国。必将分兵防御燕国，则无力侵扰大秦。而我大秦要做的，只不过是派出使臣前往燕国游说燕王。邯郸的讯息你从何而知啊？不瞒父王，是不为先生告知。利用燕国牵制赵国，也是他提出的谋划。消息确凿吗？确凿无疑。大王，臣也收到消息。赵国的确也向秦赵边界调动兵马粮草，太子所说消息应该是属实。臣前来也是商议此事。如此说来，赵国进犯我大秦就在眼前了。我大秦瑞士勇冠天下，萧寒天险牢不可破，何惧赵燕？赵军若来犯，臣愿带兵前往据地，定让他。赵军有来无回，上将军之勇，天下尽知。然而若用不为先生之策，则不费大秦一兵一卒即可推敌，何乐不为？李不为这几年待在咸阳，寡人看他对大秦倒也忠心。他也是有才之人，寡人决定用他。既然你说在他那里受益匪浅。那么寡人就当他专心的教导，受他太子父一职，他也算是对大秦有功，享有爵位了。儿臣待不为先生谢过父王。你即刻在邯郸散布一则消息，就说燕国欲趁廉颇不在东境之内，大举攻赵。主人，据我所知。大秦是否遣使去往燕国游说公赵？今日章台大朝才下决策。主人此时下令，再散布一则消息，说秦国太子欲率秦国瑞士五十万，与燕夹击公赵，迎回妻与子。如此行事，会不会给夫人与小公子带来危险？兵行险招。值得一试。诺
燕国立府领兵四十万攻打后邑，清秦领兵二十万攻向代地。后邑、代地，乃新武陵王费尽心血，召活将士，浴血拼杀才得到的土地。如今，更是成为赵国军要地，绝不可再失。武王所言极是，臣以为，当即刻命廉颇整顿兵马，攻向东境，一举。击退燕军，派廉颇迎击燕军。那秦军呢？此事不可不防。我王，莫要再刚愎自用啊可这深仇大恨，这深仇大恨寡人心难心难忍，忍不下也要忍。今日不忍，来日便无力与秦相抗。今日，寡人即命廉颇赶往东境，与乐胜分兵，迎击燕军。叔父，请尽快赶往咸阳，稳住秦国。至于赢一人的妻儿。不要带，就带去吧。谢我王。所来何人？几门连门都不敲。秦质子家人听着，丞相有令，丞相将出使秦国，秦质子妻儿随同前往。有什么要收拾的，赶紧收拾，只在一两日后，快些收拾，休要耽搁。恭喜夫人，此去咸阳，定然安抚尊容。行行，先生，到了咸阳，我一定要让公子给献上封爵。恭喜夫人。这阿母，我们终于要回咸阳了。太子妇吕不韦拜见大王太子，起身说话吧。谢大王。启禀大王，赵国平原君不日将亲赴咸阳，并且携太子妻儿一同归来。平原君要将正二母子送回来。好，好，好，好！太子夫，寡人听闻以燕制赵之策，乃是出自你的谋划呀。太子仁义，将此功劳推在臣身上，臣万不敢贪天之功。臣吕不韦本是一介商贾，望太子信赖大王超卓，岂敢不全马以报
，专心做事，大秦不会亏待你。下去吧，诺。此番嬴政能够归秦，也算了了先王一桩遗愿呐。韩宁，太子近来待你如何？太子待我很好，待程角更是宠爱有加。程角这孩子聪明伶俐，得好好培养他。若是太子之后，他能继承大位。这对你我都有好处。母后，你太看重这孩子了，他现在还太年幼呢。哎，王族之事须得未雨绸缪。太子和吕不韦商量合适了，只是一些国事，并无其他。没有举荐吕不韦当丞相吗？不曾听说，不韦先生想当丞相吗？你呀、啊，得竖起耳朵，给我好好听着。诺母后，程角，来来来来来到王祖母这边来，过去吧，过来，快去。哎呀呀！你看看，都出汗了，开不开心啊？玩的。母后。啊，见过你父王了。是，与父王谈过正事了，特来见过母后。带角儿到旁处去玩，我跟母后有话要说。程角，走吧，我们摘蝴蝶去喽。<笑>来，子楚，我们走走吧。看你这么吞吞吐吐的，有话就直说。好。赵国平原君将赴咸阳，并且将送回子楚在邯郸的妻儿。你是想让我允准那母子俩入宫啊？是，还望母后恩准。可以呀、啊，谢母后。不过有件事情要说在前头。母后，请讲。如今你父王虽未正式即位，可你呢，实际上已经是太子了，人前人后也都这么称呼你的。这太子嘛，就得有个正妻。本来你身边只有韩妮，不是问题。可现在你要是把赵国那个女人接回来，这件事情就得说说清楚了。太子正妻，你想立哪一个呀？此事，子楚未曾想过。哦。以我的本心呢，自然是希望你立韩妮了。韩妮是韩国公室之女，这么些年服侍你没话说了，又给你生了个这么好的儿子，立韩妮为正妻，你没有异议吧？可，子楚娶赵姬在先，何况，他也给子楚生了儿子。
我知道你是个重情重义的孩子，这也是我看好你的地方。你要是觉得对那赵国母子有亏欠的话，那就以后多给他们一些赏赐就行了。母后，荣子楚回去思量一下可好？此事我的确未曾想过。那你就好好想想吧。等到你决定了立韩妮为正妻，我再让他们母子进咸阳。夫人，这衣裳。不要了，啊，夫人，这衣裳你都不要了。等到了咸阳啊，公子啊不，太子，一定会给我做很多很多最华丽、最名贵的衣裳。这些衣服又老又旧的，要它干嘛？最华丽、最名贵的衣裳是甚样子？就是连你见都没见过的样子，就是穿上像仙子一样的衣裳。<笑>想不出来，<笑>想不出来就对了。夫人，先生，快站住！给我烧，还有杀了一个叫。别别你是赵衍，不错，嬴政，今日休想活着离开邯郸！给我杀了他！你们快走！别动！别动！别动！张二，接令！丞相。人与人其实处处着火了，什么？何人所放？不知。丞相让我盯着他们。我见，我见出事了，就急忙赶来禀报。白马，诺。老夫要亲自去看看。丞相，药还没用完。先生，先生，忠儿，待会我投诉他们，你去擒住赵王的儿子，以后记住，遇到群狼围攻的时候，先打头狼。先生，我数一二三，你往外冲。先生，一，二。谁敢动？我杀了赵岩。嬴政，这可是赵王之子，你若是杀了公子，你也同样没活路。你们谁再敢动半步，我就割开赵岩的咽喉！别别，住嘴！先生
，先生，先生，放了我阿伯，你先放了公子。嗯，你信不信？住手！先生，先生，先生，先生，先生。先生，先生，先生，先生，先生，还不快走！先生，正儿，深月，只能陪你到这儿了。只能靠公子自己走了，先生，你不能死，我不准你死，你一定要陪我回到秦国。公子，深月今生有幸，能陪你走这一趟。死也吃了，公子，记住你该做的事，记住了，都记得，我都记得。正儿，别再难过了。等到了咸阳，都是你的亲人，都是你的国人。他们会不会不喜欢我？不会的。你父是太子，每个人都会喜欢你的太子，正妻之事想好了吗？还没想好。是，请母后再多给我一些时日。时日不短了。有件事不知你可知晓？有个人要回咸阳了。谁？公子熙，兄长他不是被牵制边地了吗？哎，你父王心软，又想念这个儿子，就把他召回来了。公子熙之前可是要你命的，万一你要是惹你父王不高兴了，这太子
，可能就要换回他了。公子熙还有两日就回来了，如何？禀王后、太子，大王请太子立刻前往。何事？赵国使臣平原君遣人飞马报信，还有两日抵达咸阳。母后，此处告退。想要回来，没那么容易。我乃杨泉君，我王有命，请赵相之、张台公觐见。带来的女人和孩子留在城外，不得入咸阳城。敢问杨泉君，这是何意啊？赵相不必多问，入城便是。也罢，杨将军，老夫将秦太子一人妻、赵姬、子、嬴政，已送至咸阳城，交付与君。如何处置，就与老夫无关了。来人，将这辆车留下，与者进城。赵相亲自来咸阳致哀，足见贵国之诚意，寡人甚为感谢。先秦王一代雄主，骤然崩逝，着实令人哀痛。我王得知后，特命外臣前来，一来以记对先秦王的哀思，二来恭贺。新秦王即位，赵王有心了。赵国有心与秦国结盟，两国从此一结盟好，止息干戈。盟约之事不必急于一时，当丧礼之后，再与赵相仔细商谈。啊，也好。外臣此次前来，将秦太子滞留在邯郸的妻儿，也一同带到了咸阳，以示我赵国盟好之意。<笑>平原君带来的人在何处啊？太子早已心急了。哦，<笑>只是。外臣在进城时，秦太子妻儿被杨泉君挡在了城外，言说是秦王有命，不许进城。我乃太子嫡长子。
今日归秦，尔等兵戈相向，是何道理？大秦瑞士之名威震天下，难道今日你们的剑要刺向我宗室之人吗？你说你是太子嫡长子，有何一凭？你是何人？我乃杨泉君，当今大王内地。去，将太子启儿即刻接进宫来。诺。王后到。是妾不让他们进城的。母后，外臣赵胜拜见秦王后。不敢，平原君大名，天下无人不知，果然是名不虚传。王后。过奖了。哦，想必是秦王与秦王后有家事要商议，外臣不便语文，先行告退。赵相先行管一歇息，来日再行宴请。告退。看清楚了，此玉佩乃我营族信物，我就是大秦太子嫡长子。<笑>一块玉佩而已，能说明什么？什么也证明不了。待我入城见过太子殿下，自然分晓。哼，太子日理万机，岂是你说见就见的？究竟是你不让我们进城，还是太子不让我们进城你们这些秦人懂不懂礼仪？我们是来认亲的。你们凭什么不让我们进去？我今日就是要进去，看你们谁敢拦我！嗯，让开，让开！李寒，你为正妻之事，太子始终未曾给我答复呢。只要他给了答复，我就让那母子进城。为何跪我？跪我有何用啊？答话呀，到底哪一个是正妻啊？秦军几时学会欺负妇孺了？啊！我是公子胥。公子，你是公子？那你认识一人吗？认识。你是何人？我是他的妻。这是他儿子。我们从邯郸来。好不容易到了这里，他们却不让我们进去。杨将军
，为何阻拦他们呀？我是奉了王命。王命？赵命呢？口罩。假传亡命，可是重罪。即便你是王后的弟弟，恐怕你也担当不起。当今的太子，便是以后的大王。今日之事，若是让太子知道，太子该不该得罪？你想清楚了再回答我。亡命，太子妻儿即刻入宫。诺，诺。